Ciao ragazzi, stiamo per dire Amen, perché, perché sembrava la Gesa, ma eh, tutta questa enfasi d'amore era perché chiaramente vabbè, questo qui è un piano, è un suono, non è, un, non è questo in particolare, è un sound di pianoforte abbastanza storico, nel senso che quando Kurzweil faceva questo suono di pianoforte qua, cioè eh, creava dei problemi a noi tastieristi, nel senso che... Questo, questo suono di piano ha diviso, ha diviso in due praticamente in parti uguali il mondo dei, dei, dei pianisti e dei tastieristi, nel senso che c'era chi l'amava e chi lo odiava. Chi lo trovava, diciamo così, un po' troppo gommoso e spigoloso nello stesso tempo, cosa un po' strana da mettere insieme, ma in questo senso qui, un po' cattivello in punti dove non, non era gradito, e chi invece lo trovava spettacolare proprio per quel motivo, per questa una specie di stranissima atmosfera che si creava che vi, vi garantisco fuori in un PA in una, in una situazione live aveva una magia tutta sua e funzionava lì e stranamente funziona anche così cioè nel senso che anche sentendolo così adesso che c'è qualcosa di strano nel senso che sono quelle cose un po' magiche perché non si muove niente cioè non è che ci sia oggigiorno siamo abituati a 3000 movimenti eh, string resonance cose qui era una serie di fattori il, il campionamento fortunato la, me, la mente di chi ci ha messo le mani perché qui siamo ancora siamo già oltre il momento di maggiore diciamo così creatività però poi qui, qui siamo un po' nel mezzo eh, e, e lo sviluppo di queste cose arriva da uno storico particolare, cioè particolare proprio come, come genesi, nel senso che eh, Kurzweil c'erano di mezzo degli artisti importanti, c'era gente che metteva le, la testa, le orecchie in, in questi progetti e che aveva tanto, tanta esperienza e soprattutto parliamo di persone che dovevano poi andare live e, far, e queste cose dovevano suonare in contesti dove ancora si suonava in modo molto, molto spesso, molto grasso, quindi nel senso io mi ricordo certi concerti dove vedevo Kurzweil sui palchi e questi suoni nonostante, nonostante sentendoli da soli magari possono, se, possano sembrare magari un po', un po' ormai datati, in quei contesti fuori dal PA erano assurdi, incredibili, ma persino gli Hammond che adesso poi andremo a incontrare, che sentiti da soli uno dice vabbè ma dai non scherzare e invece c'è cioè, i Pink Floyd, eh? cioè, stiamo parlando di queste cose qua, usavano questi suoni, cioè, nel senso non, non sto scherzando. E fuori c'era una sensazione, magari chiaramente, voglio dire, molto spesso c'erano dei trucchi, i suoni venivano passati per, venivano passati per, per delle macchine chiaramente eh, audio che permettevano di migliorare ancora, piuttosto che mh, il suono di, 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 di Hammond, ne hanno fatte di tutti i colori, col KB3 l'hanno messo dentro i Leslie... Eh, hanno fatto di tutto però era proprio il carattere di questa tastiera che era musicale non so come dire c'è qualcosa di, di magico poi chiaramente Questo tipo di sonorità, proprio questa, questo, questo colore, questa voce qua, per, per una certa generazione è stato il santo graal, nel senso che insieme al resto del, de, degli strumenti stava particolarmente bene. Poi non è... non c'è un motivo, eh, i motivi sono tantissimi, sono di frequenze, sono di, 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 di pasta sonora, di... però queste cose qui... Andavi a vedere gli Art Wind and Fire, c'erano questo, andavi a vedere, cioè c'era, eh, lo so, anche perché era americana, chiaramente ci sono tante cose da considerare, però era stata sviluppata insieme a Stevie Wonder, cioè c'era tutta una storia dietro. Parlo de delle generazioni che poi sono arrivate qui, poi sono su successivamente passate a al al fino ad arrivare al PC3. Più o meno siamo, arriviamo da questo mondo qua, è sviluppato, fino a dopo arrivare a alla, alla chiusura di quel mondo lì, al passaggio a quelle nuove. Diciamo che questa è una, è, è, sta un po' eh, a cavallo fra, fra, fra i momenti, fra l'inizio-inizio e il post. 
eh, chiaramente e qui cosa gli vuoi dire? è proprio il suono che è bello Sentite che c'è una, una specie di attacco quasi a compressione. Insomma. Queste cose qua sono anche dovute al fatto che gli effetti, le catene di effetti di Kurzweil sono assurde. Assurde in tutti i sensi, nel senso che per dire io quando avevo il PC Trax, se volevo farmi un suono con, e programmarlo in un certo modo, c'era da diventarci un po' matti, perché poi dovevi salvare la catena di effetti, dargli un nome, applicarla a quel suono, era tutto un po' complesso. Però poi il risultato era notevole. Chiaramente ci sono eh, le cose che mostrano il fianco più di altre dopo tutti questi anni, come il KB3. <totipo> Ci sono queste Però insomma stiamo parlando di tanti anni fa eh sono un po' di modelli ecco queste cose qua per esempio queste cose dal vivo insieme al resto io ricordo dei live dove addirittura ricordo questa sensazione di chorus e, e di e di Leslie imitati in concerti importanti adesso non mi metto a fare a dire i nomi perché sennò poi sembra di andare a farsi i, ca i, i cavoli degli altri ma nel senso però ricordo bene sentite che tutto ha molta profondità Sono belli, suonano bene. Hanno un, il potere di Grey School, capito? Cioè, non so come è. C'è qualcosa di, di particolare, insomma. Poi qui, ragazzi, si può andare avanti 70 anni a provarli. Vado un po' per categorie.
grande, queste cose sono un grande classico di questo periodo qua, quelle diciamo, chiamiamo, le chiamo multima in realtà. Si potevano fare queste cose. Io ricordo tra l'altro che col PG3X avevo fatto uno spettacolo teatrale dove ogni tanto facevamo delle cose con queste robe qua perché erano simpaticissime, facevamo tipo era una cosa un po' da ridere e facevamo tipo il telegiornale per finta queste cose qua e, e tornavano utili perché era so, sono belle, sono credibili. Ecco, poi una cosa famosa nelle, ne, ne, nelle Kurzweil sono le chitarre. Quest, alcune di queste chitarre sono state usate anche nei dischi come chitarre. Cioè, nel senso, utilizzate come se fossero delle chitarre. E si sente purtroppo nei dischi, però... Poi questa qui è un problema nel senso che non si può, eh, il bending eh, ha dei problemi, quindi da una parte va in un modo e dall'altra va in un modo e non si può settare diversamente. Così mi ha detto Alberto, che ringrazio, Alberto Trullo, che ringrazio per avermelo. Classico. Suoni di basso, c'è di tutto, chiaramente. Ecco, poi chiaramente anche questa conteneva il VAST, che era il Variable Architecture Synthesis Technology, che era praticamente eh, la, 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 il Virtual Analog di Kurzweil, che... E la forza ce l'avevano, eh. Poi c'erano tutti i kit di batteria, chiaramente, sassofono. Tutte queste cose che erano cioè, utilizzatissime perché tra l'altro la, in quel periodo ricordo che venivano usate tipo dagli Art, dagli Art Wind and Fire e da chi invece metteva in piedi delle situazioni solistiche per fare dal piano bar a quelle cose perché i suoni, cioè la pasta di suono era micidiale. Non so se ci fate caso, ma la cosa, cioè non è tanto il fatto che questo somigli o meno a dei brass o quel discorso lì, è un discorso un po' diverso, che poi faccio spesso quando si tratta di tastiere di questo tipo. Ecco, stavo dicendo, come, mh, non è tanto il fatto che questo suono somigli o meno a, a questi brass, è la, la morbidezza di questi suoni che è un po' particolare e li rende in qualche modo musicali e, 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 e umani, non so come dire. È una delle caratteristiche principali di questa generazione di corso. Sentite. Si sente che sono finti questi flauti, però sono comunque piacevoli e organici, no? Dico sempre organici, che è una cosa che tra l'altro non mi piace neanche dire perché sembra... 
<ride> sembra la tastiera bio però non so come dire invece è, è, è l'unica cosa che mi viene in mente perché sentite anche quando rilasci le cose forse le, sono gli effetti anche che sono belli quindi mantengono tutto musicale e questa cosa qua da cre- aiuta la creatività perché bene voglia di, di inventarsi qualcosa Sono belle queste cose, non c'è niente da fare. Vabbè, poi ci sono dei campioni. Questi synth sono pazzeschi. Anche qui si sente quella cosa. Questi suoni qua creano insieme agli altri un sound veramente pazzesco. Lo so perché io Kurzweil l'ho usata live eh, in varie tournée e alcune di queste cose hanno davvero quel potere fantastico che hanno alcuni sintetizzatori di legare tutto il resto. Questa è una cosa veramente difficile da trovare. Per non parlare poi del, del punch, no? Che è davvero notevole. Chiaro, e Kurzweil da questo punto di vista qua, de, de, de lo, infatti all'inizio ho fatto il tamarrone perché, vabbè, anche perché chi me l'ha data ama un po' anche il genere, è diventata un punto di riferimento per tutti quelli che hanno amato un certo tipo di prog rock degli anni 90 e così, degli anni de, del 2000. Per via di questi suoni che erano... che erano utilizzati dagli, dai, dai keyboard heroes dell'epoca, insomma. Cose che io non so assolutamente fare, però mi rendo conto che, insomma, parte del successo è dovuto anche a quello. Qui un po' di Enia, praticamente, che ci sta, eh. Tutte queste cose sono fantastiche. Ce ne sono veramente tanti e sono tutti ispiranti.
C'è qualcosa di potente, eh? E poi si torna... forti ecco per esempio mi ricordo che c'era un, un cp80 nel, nel, PC, nel pc3x che non era preciso non aveva quell'identità lì in modo chiaro però facevamo un pezzo eh, in tour dove a un certo punto mi è venuto in mente di mettere quello perché stavamo stava riarrangiando l'introduzione e avevo provato a metterlo e mi ricordo che si sono girati tutti a dire è eh, bello questo qua <ride> eh, perché senza riconoscere il CP70 perché non era non, il CP80 insomma non, non era eh, chiaramente quella cosa lì però aveva quella forza lì quella brillante no? quella, quella sensazione brillante che apre con le armoniche era, era molto bello insomma sono belli ce ne sono un po' chiaramente di... poi ci sono tutti quelli gli honky tonk diciamo <ride> che questi, questi sono tre... ecco questi me li ricordo questi strings me li ricordo li ho usati tantissimo questi sono rimasti per, per tanti modelli sempre uguali Sentiti da soli non fanno un grande effetto, ma... Sono tutti belli. Sono belli, c'è niente da fare. Stranissimi e, e hanno una resa assurda. ricominciano allora eh, ricominciano diciamo le categorie eh, con altri suoni però Poi ci sono tutte le, le batterie chiaramente bellissimi questi ce ne sono questi li ricordo
ecco sentite il discorso che volevo farvi è proprio questo qua questa musicalità questa morbidezza qua l'ho detto cento volte morbidezza ma è veramente così non è facile trovare una cosa che abbia questo questo tipo di, di carattere così morbido niente cioè nel senso che ecco diciamo per chiudere eh, chiaramente la questione dell'Hammond si sa è quella che è però comunque si tratta in di un clone dove abbiamo a disposizione togliere chorus e vibrato scegliere la profondità se vogliamo andare in purezza Robars Percussione Chorus non è che non, non ci sia proprio niente e vi garantisco che ripeto come vi ho detto prima alcuni di questi suoni in band funzionano in qualche modo nel senso adesso Marco mi guarda le, insomma è, è un, un, un intenditore di Hammond però sa benissimo perché essendo un intenditore come tutti gli intenditori eh, non ha potuto portare l'Hammond con sé o non lo ha potuto avere per tanti anni della sua vita e quindi è andato a suonare con quello che c'era questo era un periodo in cui queste cose comunque si dividevano fra quelle che tanto fa, erano tutte brutte cioè non c'era quello che sembrava vero era la, la, la differenza stava nel, nel, nella funzionalità della cosa nell'efficacia se tu andavi live e sembrava vero quando facevi gli assoli sembravi uno che suonava l'Emmond eri contento <ride> se invece sembravi un deficiente no? quindi insomma vi garantisco che questa qua live è stata usata in, in contesti notevoli ancora oggi viene usata da musicisti di altissimo livello perché certe cose che trovano qua non riescono a trovarle in nessun altro, in nessun altro posto certi pad, certi lead, un certo tipo di, piano, di pianoforte, certe cose le trovano lì e quindi si tengono questa, perché è difficile trovare lo stesso suono, la stessa profondità e la morbidezza di quelle cose lì. Ho ripetuto 70 volte le stesse cose, poi chiaramente c'è qualcuno che giustamente mi dice ma non puoi, non puoi fare più corti questi video, non ce la faccio. Quindi niente, taglierò quello che posso. <ride> Poi un'altra cosa, tutti quelli che mi dicono eh, ma tu sei fissato con le vecchie curse, le... io vi dico quello che mi viene a me, nel senso io sento così questa morbidezza, questa cosa mi piace, ve lo dico, non è che quelle nuove non mi piacciono, mi piacciono anche quelle nuove, però sono affezionato a questa cosa, vi dico che sono affezionato, non, non è sempre un confronto o una gara, a volte è anche semplicemente così, gusto personale, eh, ro ro romantico attaccamento a un certo periodo nel quale hai suonato in certi contesti, c'hai cioè i tuoi ricordi, come quelli che gli piace Christian, perché si, cioè, si sono innamorati ascoltando Christian, per dire, no? Eh, insomma, è dura, però, eh, voglio dire, sempre no. Cioè, ognuno ha le sue. Nel senso, uno si ascoltava una roba e gli piaceva quella, e si è innamorato ascoltando de delle cose agghiaccianti, e ancora adesso va in macchina e si ascolta quelle cose agghiaccianti lì. Arriva un altro e dice: Ma cosa stai sentendo? Eh, ma mi sono innamorato con questi pezzi qua, cosa devo fare? Giusto o no? È così, no? <ride> è normale. Quindi, niente, vi ringrazio, vi saluto, vi saluta Marco. 
Ringrazio Alberto Trullu per avermela prestata perché è un bel regalo e anche un modo per un tuffo nel passato. Spero che niente, di riuscire a fare un video con tutto quello che è cascata cento volte la camera, è successo di tutto, però insomma ne siamo venuti fuori. Vi mando un abbraccio, orca miseria, vi mando un abbraccio, vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao ciao, iscrivetevi al canale, chiaramente. Insomma. Ciao, ciao ciao, se vi piace.